వెల్కమ్ టు పీడీటీవీ న్యూస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఇప్పటికే అభ్యర్థుల పేర్లు జాబితా బయట పెడుతున్నాయి ఒక్కొక్క పార్టీలు అయితే అధికారికంగా ప్రవేశపెట్టకపోయిన సోషల్ మీడియా వైరల్ అవుతున్నాయి కొన్ని అభ్యర్థుల జాబితాలు లిస్టులు మొదటి లిస్టు అలాగే రెండో లిస్టు మూడో లిస్ట్ అని చెప్పి కొన్ని లిస్టులు అయితే జిల్లాల వారీగా మొత్తం మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అటు టీడీపీ విడుదల చేసింది అని కొన్ని లిస్టులు అయితే వైరల్ అవుతున్నాయి అయితే ఈ లిస్టు ఫేకా లేదంటే నిజమా అనేది ఇంకా పార్టీలు అయితే అధికారికంగా ప్రకటించలేదు కానీ వాళ్ళ ప్రయత్నాలు అయితే వాళ్ళు చేస్తున్నారు అయితే ఈ టైంలో వైఎస్ఆర్సిపి ఏం చేయబోతోంది ఇప్పటికే టీడీపీ నుంచి ఒక డెబ్బై మంది పేర్లు అయితే వినిపిస్తున్నాయి డెబ్బై స్థానాల్లో అభ్యర్థుల పేర్లు ఖరారు చేసినట్లు అర్థమవుతుంది పీడీటీవీ న్యూస్లో కూడా ఆ డెబ్బై మంది పేర్ల వివరాలు క్లియర్గా పెట్టడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఈ టైంలో వైఎస్ఆర్సిపి ఏం చేయబోతుంది ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్సి బాధ్యత జగన్ లండన్లో ఉన్నారు అయితే ఆ పార్టీ నుంచి అయితే ఎలాంటి ఒక క్లియర్గా మా అభ్యర్థుల జాబితా ఇది ఈ స్థానాల్లో వేళను పెడుతున్నాం అని అయితే ఒక ప్రకటన అయితే విడుదల కాలేదు కానీ ఈ ప్రకటన అధికారికంగానే అంటే ఇలా ఫేక్ జాబితా కాకుండా అధికారికంగానే అఫీషియల్గానే ఒక ప్రకటన విడుదల చేసే యోచనలో మాత్రం వైఎస్ఆర్సిపి ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది అయితే మరికొద్ది రోజుల్లో మార్చి పదవ తేదీ లోపు అంటే మార్చి ఎనిమిది లేదా తొమ్మిది పదో తారీఖుల్లో ఈ మూడు తారీఖుల్లో వైఎస్ఆర్సిపి ఒకేసారి నూట యాభై మంది అభ్యర్థుల పేర్లు అంటే నూట యాభై స్థానాలకు సంబంధించి మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో నూట యాభై స్థానాలకు సంబంధించి అభ్యర్థులను ఒకేసారి విడుదల చేసేందుకు ఆ పార్టీ కసరత్తు చేస్తుంది ఇప్పటికే అభ్యర్థుల ఎంపిక కూడా ఆ నూట స్థానాలకు సంబంధించి అభ్యర్థుల ఎంపిక కూడా పూర్తయిపోయినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం అయితే ప్రధానంగా దీంట్లో కడప నెల్లూరు గుంటూరు ఈ మూడు జిల్లాలు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వబోతున్నారు ఈ మూడు జిల్లాల్లో ఇప్పుడు ఎవరైతే వైఎస్ఆర్సిపి నుంచి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో వాళ్ళకే మళ్ళీ స్థానాలు దక్కనున్నాయి ఇదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కాగా అందుతున్న సమాచారం అలాగే వాళ్ళతో పాటు కొన్ని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేలు అధికారంలో లేని చోట అక్కడ ఎవరైతే సమన్వయకర్తలు ఉంటారో ఎక్కడ అక్కడ ఎవరైతే వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ తరఫున ఇన్ఛార్జి హోదాలో వ్యవహరిస్తున్నారో వాళ్ళకి సీట్లు ఇచ్చే యోచనలో జగన్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ ఈ మేరకు అంటే ఈ లెక్క ప్రకారంగానే గుంటూరు కడప నెల్లూరు ఈ మూడు జిల్లాల్లో సమన్వయకర్తలకు అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు ఒకవేళ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్న చోట వైఎస్ఆర్సిపి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్న చోట అక్కడ వేరే వ్యక్తి ఉన్నా వాళ్ళకైతే టికెట్ రాదు వాళ్ళకైతే సీట్ ఇవ్వరు వాళ్ళు ఆశించాల్సిన అవసరం లేదు మిగిలిన వాళ్ళకి మిగిలిన చోట్ల మాత్రం ఒకవేళ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అధికారంలో ఉంటే అక్కడ వైఎస్ వైఎస్ఆర్సిపి సమన్వయకర్త ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సీట్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంది వైఎస్ఆర్సిపి ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకున్నారు తర్వాత మే పదో తారీఖు మార్చి పదో తారీఖు లోపు మార్చి పదో తారీఖు లోపు వాళ్ళందరికీ ముందుగా జగన్ ఒక లేఖ విడుదల చేస్తారు వాళ్ళందరినీ అలర్ట్గా ఉండమని వాళ్ళకి అందిన తర్వాత వాళ్ళ స్థానాలు దక్కాయని చెప్పి అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రచార పర్వంలో ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోతారు మిగిలిన ఇరవై ఐదు స్థానాలు నూట యాభై స్థానాలు ప్రకటించేసిన తర్వాత మిగిలిన ఇరవై ఐదు స్థానాలు విడతల వారీగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు పార్టీలో చేరికలు మొదలయ్యాయి అవి ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ మిగిలిన ఇరవై ఐదు స్థానాలు ఎక్కడైతే పార్టీ కొంచెం బలహీనంగా ఉందో ఎక్కడైతే వేరే పార్టీ నుంచి అభ్యర్థులు వచ్చే అవకాశం ఉందో ఎక్కడైతే మార్పు కావాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇరవై ఐదు స్థానాలని పక్కన పెట్టినట్టు అర్థం అవుతుంది ఆ ఇరవై ఐదు స్థానాలు ఒకేసారి కాకుండా రెండు మూడు విడతలుగా ఐదు ఐదు స్థానాలు ఒకసారి పది స్థానాలు ఒకసారి ఇట్లా లేదా ఒక అవసరం అయితే నాలుగైదు విడతల్లో ఆ ఇరవై ఐదు స్థానాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది ముందు మాత్రం మార్చి పదో తేదీలో మాత్రం ఒకేసారి అంటే ఇరవై స్థానాలు డెబ్బై స్థానాలు ఇలా కాకుండా ఒకేసారి నూట యాభై స్థానాల్లో అభ్యర్థుల జాబితా విడుతలు చేసేందుకు వైఎస్ఆర్సిపి సిద్ధమవుతుంది చూద్దాం మరి ఎవరికి సీట్లు దక్కుతాయి ఎవరు అసంతృప్తులు బాగా మిగిలిపోతారు అసంతృప్తులను బుజ్జగించేందుకు వైఎస్ఆర్సిపి ఎలాంటి ప్రయత్నం చేస్తుందో చూద్దాం ఇది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి